Jom kita menurunkan perjalanan ke Katening Sebuah kampung orang Melayu Pulau Kokos Yang you all boleh tengok kebudayaan Melayu Masih lagi amal ke Terasa macam balik kampung orang Melayu juga Kita ingat nak jumpa Shire of Katening Dan juga Imam Katening ha. Tapi korang tahu kan Nampak benda cantik je berhenti ambil gambar Lepas tu minum kopi Mungkin bukan 3 jam Sebelum tidur, saya suka masak benda-benda malas. Contohnya, daging kambing ni kita sear dulu di atas pan sampai dia caramelize luar dia. Bungkus dan masukkan dalam oven. Set sekitar 90 darjah Celsius dan tinggalkan overnight. Confirm masak dan juicy pula tu. Tengah nak sarapan. Kita orang buat syak syukar hari ni. Nak cepat. Campak-campak-campak. Dah potong siap-siap semalam. Dah letak dah serbu peri-peri. Yang ini wajib kena pakai peri-peri. Macam tips Ustaz Syoki, masukkan telur dalam bekas tu supaya mudah untuk kita selak-selak, tuang dia telur, lepas tu siap. Dan jangan lupa bawang goreng, bawang putih goreng dan juga daun sop untuk dia punya dressing. Ini antara menu mudah dan cepat yang selalu kami buat ketika travel. Kita mampu elakkan pembaziran sebab makanan yang lama tu kita boleh campurkan saja ke dalam syak syuka ni. Dan paling heaven sekali, di Western Australia, sangat mudah untuk kita nak dapatkan bahan yang halal. Lagi-lagi dia punya beef dan lamb Memang fresh Dan tak boleh bawa bincang dia punya sedap Tengah prepare barang Eh Tu dia Tu dia tilam kita important untuk atas Habis dirembatnya Idea utama dia Haa ah, abang Sami <laughs> Dah masanya untuk kita meninggalkan tempat ini. Terima kasih Abang Arif kerana very nice hospitality. Dia bawa kita jalan semalam lagi sampai ke tempat. Point Peron tu sebenarnya amazing view dia. Jom kita menurunkan perjalanan ke Katening. Kita dapatkan kenderaan ni daripada THL. Dia punya yang uruskan. Okay, cabin crew. Amdo, cross check. Dan... Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan berangkat sebentar lagi. Sila pasangkan tali keledak anda. Sila simpan barang-barang anda dan tegakkan tempat duduk anda. Pastikan semua selamat. Stop kopi. Sebagai pengganti isteri-isteri kami semua yang tak dapat ikut sekali. Jadi kita letak benda ni sebagai memperingati mereka. Kita akan travel bersama-sama. Mereka all the way from Perth to Perth again. Welcome to Rai TV. Perjalanan kita ke Katening dari Perth akan mengambil masa sekitar 3 jam tanpa henti. Tapi korang tahu kan, nampak benda cantik je berhenti ambil gambar lepas tu minum kopi. Mungkin bukan 3 jam. Duduk diam-diam. Jangan berjalan-jalan di dalam kapal. Pastikan semua barang-barang yang ada kat belakang kita latch betul-betul. Kalau kita break terbang semua sampai ke depan. Ha, itu peringatan-peringatan kepada semua yang nak belayar menggunakan motorhome Dan satu lagi, pastikan kita menjaga tata tertib semasa memandu Macam saya, memandu dengan penuh kesopanan dan kesusilaan Kalau kita orang vlog-vlog tu, bunyi gedung gedang minta maaf lah Orang belakang minta maaf lah orang belakang Okay <laughs> Kita terbuka dengan kan, jadi baca Quran, baca doa <laughs> Kadang-kadang ada air pocket belakang ni Belakang je lah, rasa Ah, ini sebenarnya Albany Highway, dia panjang sebenarnya daripada Perth sampai ke Albany dan dia akan melalui Katening. Sebuah kampung orang Melayu Pulau Kokos yang you all boleh tengok kebudayaan Melayu masih lagi amal ke terasa macam balik kampung orang Melayu juga. Kita ingat nak jumpa Shire of Katening dan juga Imam Katening. Belayar atas daratan datar tanpa banyak bukit bukau selain hutan Australia ini 
memanglah satu pengembaraan yang sangat santai. Terlalu banyak hentian rehat dan rawat yang semula jadi untuk kita berehat fizikal dan merawat mental dalam habitat semula jadi fauna dan flora. Kita nak ke Ketening ni, dah sampai tepi jalan ni. Kita tengok dia punya hutan dia sangat cantik. Macam inilah kita orang nampak tempat cantik, selalu terbawa-bawa perangai ni bila trip dengan peserta recreation. Tiba-tiba kita terjumpa ada bunga-bunga tadi tu yang terberhenti tu. Dia punya pokok dia ni memang baru dia baru terbakar. Merata semua hitam tengok bagi yang bawah ni. Tapi daun dia tidak mati. Aku nampak ada macam satu entiti di celah-celah hutan. <laughs> Ini daripada hutan tadi tu kan? Ha, yang ni baru farm. Farm orang eh. Kalau berpagar macam ni jangan masuk. Kita boleh sampai luar saja. Cantik betul. Lepas tu tadi ada macam bau bangkai dan kita ada jumpa bangkai kangaroo tadi. Yang dah reput. Dan ini nampak kepala kangaroo. Kita boleh nampak kunci kematian ni lah skull fracture. Kita boleh nampak tengkorak dia pecah. Ada fracture dekat sebelah mata dia. Dan ada gigi yang patah. Dan mungkin ialah kesan hentakan kereta yang melanggar dia ni tadi tu. Kesian. Pesanan kepada semua. Jangan melintas jalan seperti kangaroo. Ah sudah, jom balik. Cepat. Best tu, best. Kita letak satu lagi kawan untuk meraihkan We are in Australia. Okey, sekarang kita nak ke Ketening. Jom. Sekarang ni dekat Bannister Belum sampai lagi Ketening Lebih kurang 170 km Kami berhenti sekejap untuk kopi stop Okey ni pam dia Minyak dekat sini diesel Mahal juga RM2.78 untuk 1 liter <tuk> Ini <tuk> Ini Bila lalat masuk Ni 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 Oh Itu dia ketibaan Duli yang maha mulia Dari padu kita di Puan Agung <tuk> Mereka ni dah jalan, tak tutup pintu. Oh, <laughs> pintu tak tutup. Buat biru punya pasal, lupa tutup pintu. Eh, duit, duit. <laughs> Ini perangai. Ada orang pergi beli kopi, saya nak pergi toilet sekejap. Memang cantik dan klasik lah tempat ni. Saya suka feeling-feeling klasik macam ni. Macam kembali ke tahun 70-an dengan pekan yang vintage. Oh, saya tak sangka jumpa alpaka dekat sini, dekat toilet je. <laughs> Toilet apa ni? Bulu dia dah kena cabut. Allah siangnya. Mesra pula dengan masyarakat. Bila kita datang ke sini, dia akan datang berhampiran kita. No. Oh. <laughs> eh, tak suka dia lagi. Come on bro. Sini bro. Eh, eh. Ah. Yes, come, come. Come on bro. No. Yeah bro. Eh, 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 eh. Dia malu tapi dia mahu macam tu. Dia malu keadaan diri beliau yang tidak berpakaian. Kalau macam tu kita hormati privacy alpaka ni. Jadi jom turun ke sungai. Tipikal sebenarnya jambatan dekat Western Australia. Bila kita berada dekat atas dia, tak adalah rasa dia punya jambatan ni jambatan kayu tau. Tapi bila kita ke bawah, kita boleh nampak struktur dia. Menggunakan kayu balak, didakap dengan steel bar. Ini semua lock ni. Kayu bulat. Rare TV, rare cation. Kalau travel kita akan cari kampung kampung sampai ke bandar-bandar dan juga kita akan cari laluan sungai di pekan-pekan dan kita akan lihat indikasi satu tempat tu negara tu bersih apabila sungai dekat pekan dia pun bersih ini walaupun pekan koboi masyarakat Australia ni dia menghormati aliran sungai jadi tak adalah nampak sampah dekat sini bersepah-sepah macam dekat Jordan dah lah sungai tak ada ada sikit pun semua sampah yang kat tempat yang tak ada sungai tu pun sampah juga dan yang satu lagi yang kita orang pasal banyak sangat lah lah lepas kot <laughs> Ini yeah, honey, honey. Ini orang muda minum Slurpee ni. Ingat 7E je ke ada. Kedai Kobol pun ada. Okay, betul. Soalan Abang Adik kata sedap. Saya ambil kopi double espresso. Susu ni memang yang terbaik lah di Australia ni. Paling famous sekali. Tapi harga standard kan ni. Okay, saya rasa berbaloi yang ambil double espresso. Padu dia punya kopi dia. Manis je? Ah, manis je. Kita ada 171 km lagi dari sini. Sekarang 10 setengah. Dia jangka lebih kurang dalam 12 atau sebelum pukul 1. Itu pun kalau tak berhenti. Ni, dia tengah buat jabatan. Oh, yang ni konkret betul lah. Bukannya macam yang tadi kayu. Sekarang kita dekat Pekan William. 
Tapi view cantik lah nampak kuda. Kuda kuda. Kuda. Dah terkejut. Dah terkejut. Jarak di antara satu pekan ke pekan yang lain memang jauh. Korang kena rancang betul-betul perjalanan supaya tak kehabisan minyak. Dan apa yang kami perasan, setiap pekan yang kami singgah memiliki keunikan yang tersendiri terutama dari segi sini bina bangunannya. Memang rare. Ui, mahalnya diesel ke. Jauh beza daripada petrol. Kita keluar daripada Albany Highway sekarang ni Masuk ke satu jalan alternatif Yang sini ke Katening Left and right kita memang superb Tapi kat sini pun dia punya speed Limit 110 The best road is the road less taken Country road Warna dia memang earth colour Warden, kuning, berjemur Kalau orang pergi Western Australia Setakat pergi Perth, Pinnacle, Fremantle Lepas tu dah balik jadi rugi Belum sampai Aspera Belum sampai Agusta Belum sampai Albany Kita baru nak sampai ke Catanning Western Australia ni besar This is not about destination It's about the journey Western Australia ni Bila kita jalan sikit dalam 50km Dia punya landscape berubah Jalan lagi 50km tu Landscape dia berubah Jadi kita tak rasa penat tau Kita jalan ni Nak pergi Catanning ni Lebih kurang 3 jam Tapi kalau kat tiap tempat cantik Kita nak kena berhenti Memang lambat lah Sampai kan Tapi pastikan Tempat itu selamat Baru berhenti Jangan makan tepi jalan sampai kenderaan-kenderaan yang laju-laju tu dan bahayakan diri kita dan juga pengguna jalan raya yang lain. Mana bang? Pergi mana? Nak pergi tangkap kuda. Dah tak boleh tahan lah bang ah. Tu apa rugilah dia orang ni. Kan punilah cantik Australia tu ni. Inilah The Unseen Western Australia. Jalan ni macam lengang gila. Kita boleh duduk dekat jalan. Macam kita nampak dari hujung sampai hujung ada kenderaan nak lalu, kita boleh nampak lah. Ha tu tengok. On tour tu? Oh, ha, on tour tu. Ha. Nampak tu? Nampak tu? Nampak tu? Hey. Bila jumpa tempat yang cantik, jalan pun jadi tempat untuk photoshoot. Jika di Malaysia, spot lonely tree memang susah nak jumpa. Kami pula di sini sangat teruja lah dengan kecantikan komposisi fotografi dengan kehadiran lonely tree yang berada di mana-mana saja sudut di Western Australia. Kena melintas. Uhuh. Kalau kena ni, sengsara semua hidup. Okay, saya dah langkau masuk ke tanah ni agak forbidden sebenarnya. Tu oh, tengok ni depan saya ni ada pokok. Huh, fantastic. Semua serba serbi 360 lawa nak ambil gambar, nak ambil video. Buat hati ah memang buat. Kami sambung semula perjalanan selepas beberapa kali dah berhenti dah ni. Janji ni yang last. <laughs> Wagi ni, dia tahun yang friendly dengan motorhome, caravan, RV. Tapi dia bukan kompor juga. Hello, Mike. Sepanjang perjalanan, kita boleh rasa macam kita tengok movie tau. Movie cowboy. Dia klasik tau. Dekat Perth tu, dia nampak macam canggih lah sikit. Yang kat sini, dia serve the purpose. Memang simple. Ha, betul tak kami cakap? Sebab itu kami sarankan di Malaysia agar bangunan-bangunan klasik dan yang lama-lama tu yang mencerminkan imej Malaysia dilestarikan agar kita mampu mengenali asal usul kita selain berfungsi sebagai tumpuan pelancongan. Kita akan berhenti sekejap di sini untuk makan tengah hari. Mana mana ada restoran sini? Sebab itulah naik motor home supaya kita boleh masak. Ada buaya tak tu? Buaya ada, baju merah. Ini buaya darat. Loh. Wah, memang layak dah dia punya sceneri kat sini. Saya banyak jumpa pokok yang pelik-pelik je dekat Australia ni. Inilah dia pokok yang saya katakan tu. Apa ha, benda ni? Tak aku buat ulam kan baru tahu. So, ni kena pergi tapi dia. Jom kita pergi dekat dia punya jambatan dia. Ha, tu abang suami pun nak ikut. Oh, jenis abang air dia. Sebelah sana tasik dia. Terus mengalir ke sini. Terus ke sana. Oh, dengan jambatan tu lagi. Oh, sana macam kawasan ni. Bakau sikit. Eh, mari tengah sikit. Mari tengah sikit. Oh. So kalau ada kereta api terkejut ni ah. Ha <laughs> lapar dah Oh, ini kena makan kambing pula. Tembak pula macam tu kambing dia. 
Kambing SM dah perikut, kita nak... Alah, gas mana ada? Oh. 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 Tak, okay. ingat nak... Okay. Kena beli gas nanti. Tengok, abang dah bawa meja dah. Bang, sana laut. Bagi mana orang tua ni? Kita lebih excited je tu. Inilah seronoknya naik motorhome. Orang lain lapar cari kedai makan. Kalau kita lapar, cari saja tempat cantik untuk kita berhenti berehat. Sambil-sambil kita memasak dan menikmati hidangan melampias nafsu gastro yang dah bergelojak. Sekarang ni kita ada masalah. Macam mana nak hidupkan? <laughs> tengok video je. Okay, kita tengok video. Yeah, it's a road trip. Tekan punya tekan punya tekan, gas lupa nak pasang ubah dia. Yang maknanya kena off dulu appliances ha, tu. On gas. On gas, on, on balik on appliances. Balik. Okey, cuba. Ah. Okey. Okey, okey. Okey. Alright. Alright. Benda tu pun apa nak kena ajar bang eh? Betul, seorang ni anak orang. Yeah. Safety ah. Ni siapa ni aku tengah masak dia lagi guci ni benda ni. Saya guci. <laughs> Kita nak masak <laughs> mie kari nyonya. Eh? Appliance tutup. Oh, dah tutup kan? Ah, apalah ni. Abang tekan V saja. Hai, tak ada civic punya orang. Ni dia macam 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 mana mau masak. Kita tak ikut step dia. Ha, dia dah bagi tahu. Dia dah bagi tahu dah. Kau orang kena tengok video tu. Okay. Tapi itulah orang tu tua ni dia degil sikit. Ha, gambar yang paling tua ni ah. Ni ah. Tapi okey. Buka tadi video pasal balik pohon. Wah, jangan 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 apa jangan bagi saya wah. Yeah. Not good for your health. For travel, okay. Ini baik. Ini jahat sikit. Ha, ini jahat banyak. Boleh kerana terlampau ramai yang menolong di dalam. Saya duduk luar dulu. <laughs> Memang feeling dia lain macam lah. Main motor ni. Bila kita dah open table, duduk kerusi je ni. Okay. Huh. Sedang enak-enak kita makan tengah hari, ada pula orang yang main motocross di sini. Tempat ini aman juga dan bukan di dalam tanah milik persendirian. Ada view tasik garam yang sekali-sekala disapa oleh sedikit kebisingan kereta api yang lalu. Lepas dah makan, kita basuh. Nanti jangan lupa refill air balik. Kita sambung perjalanan semula selepas kita dah makan masakan yang SM masak tadi. Puan hatilah pengalaman yang kita dapat ini. Lagi-lagi orang yang first time macam kami ni Macam saya, macam saya okay. Dia dah tak jauh dah untuk sampai ke Ketening Lepas ni kita akan explore Ketening Saya baru nak suruh Abang Azli ganti Sekali tengok-tengok Air tak bangun, dandan bangun Walaupun duduk dekat bahagian belakang Wajib kena pakai seatbelt kalau tak kena saman okay, Kita ada lebih kurang dalam 15 minit lagi untuk sampai Dia lari woi, pergi mana woi? Kam kam kam, tu papa kam. Okey, kita dah sampai Belda Jempol. Lawa betul rumah dia. Betul. <laughs> Seronok betul bila berada di Ketening ni. Pekan dia sangat mendamaikan dan bersih aja. Kita dah sampai di Masjid Ketening. Assalamualaikum. Saya Gustav. Ini Haji Mahmud. Haji Mahmud. Ya, Haji Mahmud ya. Bila pergi haji? Yang pertama saya pergi 91. Oh. Dan saya balik lagi kemarin tahun 19. Oh, sama dengan kita orang ah. Sama saya juga. 2019 last kan? 2019 ya. Sebelum Covid. Sebelum Covid. COVID. <laughs> Sini baru lepas solat asar ke? Asar sudah habis asar ni. Asar right. 37 masuk. Tapi terbuka biasa. Okay, baik. The mosque was officially declared open by 
Tukar drama Putra Al-Hajj lah pada tahun 1981. Oh, saya tak lahir lagi. Patutlah saya dah tahu. Abang lahir 88 kan? 82. Eh, 88 lah muda sikit. Okay. Eh, salah sebut kan? Masuk tadi dekat toilet. Dekat sini memang ada banyak netting. So, saya rasa memang Australia ni banyak dengan lalat. Dan dia punya toilet dia. Wah, ini barulah ada nilai-nilai Islam. Dia beri kita ruang untuk nak mandi-mandi. Memang selesa masjid ni. Mungkin kami akan pinjam guna. Ni boleh ambil wuduk evolution kat sini. Dan kemudian solat di bahagian hadapan. Yang ini tempat solat lelaki. Di sini ada tempat solat wanita. Ada bahasa Melayu. Ha. Kita dekat Australia. Bukan dekat Kuala Pila. Bukan Tampin, bukan Kau Diang. Eh. Dan mereka ni bukan orang di Malaysia, bukan orang di Indonesia, bukan orang di Singapura. Tapi mereka ni orang Australia. Kadang-kadang orang Melayu kan. Dia pergi London dua hari saja terus jadi British. Tapi kita <laughs> tengok orang Melayu kokos yang ada dekat Catering ni. Walaupun dah berpuluh beratus tahun ada dekat sini. Tapi mereka masih Melayu. Asli yang sejati. Welcome back to Kampung Halaman. Welcome back to Kampung Halaman. Ya, kan? Kampung Halaman. Ya, kan silap silap bahasa dia. Seronok ah dapat jumpa saudara kita sebangsa dan juga seagama. Ha, memang rare. Ya, Mari bagi tahu yang kita beli custom nombor plate dekat Australia hanya bayar 500 dolar. Tak perlulah nak tender-tender lepas tu main duit. Ah. Assalamualaikum. Hai, hey, asal makin muda. Oh, makin muda. Makin muda lagi ni. Eh, oh, lama. Oh, lama. Mata pun dah jadi biru sekarang ah. Ni pakai serial killer. Let's go. Kita nak pergi parking tempat RV dekat belakang Shire. Bangunan Shire lama. Bangunan Shire lama. Kita akan malam di sini. Kita boleh ambil supply air, boleh dam di sini. Percuma. Free. Ha. Wow. Cuma power je tak ada. Malam ni kebetulan time kita sampai kat sini, kita juga akan menyaksikan macam mana perkumpulan orang-orang Melayu dekat Kokos ni. Mereka ada event malam ni. Ha. jadi jom kita tengok. Okey, kita nak jalan-jalan. Saya first time ni. Eh. Ikut je. Orang-orang beriman kena ikut je. Siapa yang dari JDT ni? Johor. Ha, tak ada. Johor tak ada. Aku jumpa orang Johor tu. Pasal bola. Pasal bola. <laughs> minat JDT ke? Saya minat JDT tapi saya minat Sabah lah. <laughs> yang chicken treat ni halal lah? Ha, kita. Ha. Senang dapat makanan halal kat Australia ni. Sekarang ni kita tengah fikir macam mana daripada Woolworth boleh jadi Woolies. Tak, uruh. Uruh. Uruh air ni tak ada. Uruh air. <laughs> Dah tutup kan? Eh? Dia pukul 5, semua kedai tutup. Kalau kata lambat sikit pun, dia dengan detektor kan. Dia punya pintu dah tak boleh buka. Keluar je boleh. Masuk tak boleh. Okey, Woolies tutup. Kita terpaksa mungkin kita postpone kepada esok pagi lah. Nak cari lip balm untuk SM. Tapi hari Kamis malam Jumaat, dia buka sampai pukul 9 malam. Pasal setiap hari Kamis tu adalah payday. Abang Sofi kata, biasa datang pesan minyak ni, barang ni akan mahal sikit lah. Itu standard. Kat mana-mana pun sama. Abang Sofi kata, barang kat sini mahal. Tapi bila tengok kat sini, oh, dua, tujuh dolar. Tadi kita orang beli, satu dalam lebih kurang lima dolar. Ni, satu, empat dolar. Wow. Sedap lah. Kan? Double espresso. Oh, better than Starbuck lah. Bila sampai je dekat area sini, saya akan mencari coklat. Di mana coklat? Apa coklat yang best? Saya cari Whitaker saja. Walaupun bukan New Zealand, saya suka mencari Whitakers. Tiga dolar kalau kami jadi tiga ringgit je. Tiga kali tiga sembilan. Oh, sembilan ringgit. Haa. Ah. Desain je. <laughs> Haa, ah, ini menara jam catering. Kiranya macam pusat bandar catering kan ni? Dia punya city centre. Ha, ini bangunan ni adalah bangunan asalnya adalah kilang tepung tetapi dah dibeli oleh seorang pengusaha dengan harga satu dolar saja. Tapi dengan syarat mesti diusahakan sehingga dia menjadi usable property. Kalau ada lagi tolong raja lah saya sanggup bayar dua dolar. Up lagi tiga dolar pun boleh. Senang je duduk kat sini. Kita dekat area Lions Aberdeen Village. Rumah dia semuanya sistematik, teratur, kemas. Nampak bersih je. Wah, terbau wangian daripada bunga ros. Dan ada banyak bunga-bunga sekarang ni. Sangat cantik-cantik. 
Bunga apa benda ni? Takut juga nak usik kalau apa-apa hal allergic ni kan? Kita okay, orang dah fall in love lah dengan catering ni. They very calm, tenang je. Kalau apa, ikut daripada kata Abang Sobri kita tadi, 50% dekat catering ni orang Melayu. Oh Kalau macam yang orang putih pun ada juga eh, yang kahwin dengan orang Melayu? Perempuan, lelaki apa? Lelaki-lelaki ada eh? Lelaki-lelaki oh. biasa aku cakap. cakap macam kita pun boleh. Okay bang, setakat ni macam mana bang? Rasa jalan-jalan kat kereta Ning? Betul-betul macam koboi ni, bandar. Kan? Dia tak ada high rise building, semua hmm. building lama-lama dia, dia simpan. Ada macam vibe US juga lah? Ha, yes. Tengok ni dia punya penjawab post dia. Oh, negara semua sama color eh. Because you know why? British kan invade semua kan? Uh -huh. Ada kat tempat camera semua sama-sama. Lagi satu warna merah senang untuk orang kenal. Jalan mana-mana pun kalau winter ke waktu musim apa pun senang nampak warna merah kan. Dia tahan lama untuk jenis yang macam ni. Lepas tu tak perlu nak Tapi buat apa. Tapi the best part orang ada macam gini dia pergi cat. Sayang. Itu orang tak kenal seni bang. Dia saya suka benda yang raw macam ni. Oh tengok ni ada van-van je ni. Siapa tengok cerita Transformers kan? Uh, aku buat punya tim. Hello. Waalaikumsalam. Ashraf bang. Uh, Semara. Ah, uish, macam mana bang? Abang muka gentleman lah, tapi nama <laughs> Dalam hati ada nama taman bang Sayu-sayu je gitu <laughs> Dari Malaysia? Orang Sabah Oh, Sabah juga? Sepupur ni semua Semua? Ini kira anak buah Anak buah? Sepupur uh, Di sini lama kan? Dah lama-lama kita datang ya? Eh? 2018 Dah 5 tahun Ah, 18 Maksudnya datang sini kahwin orang sini terus lah? Dia lelaki dia lelaki Dia dia lah, dia dapat dia orang kahwin orang sini Dengan ni lah sekali lah ha. Kita tak boleh Abis dah, dah dah kahwin dulu? Kita dah ada Dah ada dulu? Dah ada, dah ada. Uh, Wife kat sini? Tak ada Belum lagi? Haa, Malaysia Malaysia lagi Haa Dia pembunuh upahan Dia sembelih kambing dekat tempat slaughter house dia Lebih kurang 5,000 ekor satu hari 40 tahun orang menyembelih di sini 40 tahun lebih 40 tahun Ah, Kau orang kira lah sendiri Haa, keluarkan kalkulator Habiskan Tak dikesali 72 juta kambing telah berjaya di Sembelih. Wah. Wow. Halal. Ha, selama 40 Allah. tahun di kita. Orang Malaysia yang menyembelih. Orang Malaysia. Orang Malaysia yang sembelih. Malaysia boleh. Ha, kejaya utama orang Malaysia di sini ialah pembunuh upahan. <laughs> Ini chief dia, chief. Salah seorang. Salah seorang. Chief dia, chief. Sabah, Sabah bang. Macam ni je. Jadi ini settle. Kita dah sampai dekat area Catering Got Talent. Ini memang center of catering. Which one? Oh, this one. Thank you. Meet me in catering. Dapat for free. Tengok ni, orang Malaysia. Free je. Ada pun. Kami dah ready dah untuk perform. What's up, yo? Kumpulan. Mari, mari, mari. Lepas tu ada kumpulan. Catering Got Talent. Lagu apa bang ni bang? Apa buat pizza? Kau ni, kau ni. Dikit barat mula lah. Dikit barat. Jangan ingat free je. Ini free ada makna. Lepas ni kena perform. Wakil dia macam Malaysia dah ramai. Masih ni lagi. Ada pun Rick Flown. Free National Course Australia is why. Oh, Testra. Kalau kita tekan macam ni, boleh dapat murah tak? Out of order. Out of order. Ingat tadi nak telefon nak telefon wife tadi. Selalu dulu kalau time bergayuh, gayuh, gayuh, gayuh. Sampai patah dah pohon tu kita gayuh. Tak tahulah budak-budak sekarang ni macam mana kan? Dia punya... Orang kata trend tu kan? Ya, semakin meriah sekarang dah ramai dah orang-orang sampai ke Catering Town Square. Sekejap lagi kita akan mulakan Catering Got Talent. Dianjurkan oleh Shire of Catering. Disebabkan orang Melayu adalah antara yang ramai di sini. Mereka juga bersama-sama menjayakan Catering Got Talent lah. Ramai orang beratur untuk mendapatkan sentuhan makanan Melayu. Jadi orang Catering pun dah menyukai makanan Melayu. Ini antara makanan yang popular, sate kambing. Hari ini kami dapat lebih rapat dengan keluarga Mohana Catering yang terkenal di Western Australia. Kami mula kenali mereka ini dari beberapa siri kedatangan kami di Catering. Memandangkan sebahagian keluarga Mohana ini pernah belajar di Saifunang Academy Malaysia sebelum ini. Kita nak kenal-kenal dengan orang Melayu tempatan. Assalamualaikum. Haji Yus ni Dia namanya Pak Yan 78 Ui Steady lagi Steady <laughs> Kuat lagi Oh apa nama pakaian ni Ini namanya Basket Ini terensi Daripada okay. Pulau Kokos Island Satu tahun dulu lah Ini memang rare Saya first time jumpa Pakaian Basket nama dia Basket 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 Pakcik satu keluarga semua memang Di sini 
dekat Ketelik. Ah, Singapura, Singapura ada. Oh, Singapura pun ada. Malaysia pun ada. Oh, tinggal 300 orang kali sama kanak-kanak. Oh, tak ramai dah bang. Tak ramai dah. Duduk ramai. Tapi okeylah, mesti okey. okay. Adik beradik pasti ada duduk di sini juga. Sini ada di Perth ada juga. Di Perth ada juga. Di Portland ada juga. Selalu balik kokos ke? Dah tiga kali balik kokos. Yang ramainya di sini kerja apa, Pak Cik? Itu kilang daging. Pak Cik yang jumpa dekat masjid. Hmm. Oh, <laughs> yang dah jumpa kau. Ya, yeah, dari masjid, masjid tadi. tadi. <laughs> jumpa Pak Cik tadi daripada masjid pakai baju basket untuk buat performance dekat Catering Got Talent. Bahasa Melayu ni. Ya. Orang semua faham ni di bahasa Melayu. Islander <laughs> drumming. Ada kita tak ada lagi dah ni. Ada <laughs> ganti. Ini TV TV tiga. <laughs> Ini TV tiga setengah. <laughs> Ini orang lama ni. Lama ni. Pernah turun sini? Saya pernah dua kali. Ini yang kali ketiga. Yang kali pertama tu sendiri dengan Hadiman. Hadiman ni. Ha. Hadi memang lahir di sini. Saya lahir daripada, daripada Kokos lah. Kokos lah. Tapi dah lama dah pindah sini? Sudah lama, sudah daripada 75 aku. 75. Kerja itulah uh, sembelih kan? Dulu saya kerja di sembelih, masuk di Bulu Kokos, kerja kerja sama Bulu Kokos. Oh. Sama asli Kokos. Dulu tak pernah kejar Kokos. Uh, uh, uh. Cina semua. Jadi oh. karena orang kita di sana mix daripada Indonesia, yeah. Kelantan, Pakai di sini, Jawa Selatan, Jawa Timur semua. Jadi yang ini pakai ini, ini memang ini tradi ada, tradisi ini, ini. kokos. Kokos ya. Ah ini ada melengkok. Ada melengkok juga pasti. Melengkok. Oh. Yo, showtime! 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 Please put your hands together for the Malay drummers of Kateri. Dah selesai dah persembahan kebudayaan daripada orang Melayu, Pulau Kokos. Sate, mohon nak, mohon nak. Ayam lah. Ah, hanya di Ketaning. The best sate in Ketaning. Ah, no, 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 no. Best in WA. This is not the best in Ketaning. This is the best in Australia. Oh, ah. yeah. Ini kita jumpa keluarga. Mohana Catering. Nah. Bukan bukan ni, bukan ni. Ini bukan. Ah, yang ni. <laughs> Dah hampir 10 tahun dah kita buat catering. Kadang-kadang kita fusion makanan Melayu, makanan putih. Paling popular, sate. 
Sate kambing dan sate ayam. Yeah. Yeah. And rendang. Orang Mas Adi pun suka, suka rendang. rendang. They love the rendang. Tapi yeah. tengok tadi, mie goreng pun laku juga. Yeah. Mie goreng. Yeah. Mie goreng, mie goreng, sate and rendang. Yeah. And nasi minyak. Jadi every time kita catering is nasi minyak. Macam wedding lah. Wedding orang putih, kita yang buat yeah. makanan Melayu. Cita Cita rasa dia memang makanan Melayu. Yeah. Malay fusion plus ada tambah nama. Plus ada tambah makanan orang putih. Yeah. Yeah. Itu dia. Check out Mohana Catering di Instagram and Facebook. Malam semakin berlabuh. Inilah bekas-bekas pelajar kami di Saiful Nang Academy. Hadi Mansah dan Pak Nil. Jauh sebenarnya mereka mengembara dahulu untuk belajar di akademi kami. Tidak berakhir di situ. Pak Nil yang kini berkhidmat di Shire of Catering mengajak kami ke rumahnya untuk mengopi. Ini kau kau ada ada coklat coklat ni. Ini dekat Australia. Walaupun TV dia TV Malaysia tapi ni dekat Catering. Kopi pun Malaysia. Kopi apa? Hantuah. Lama kami menyembang malam itu dan banyak cawan kopi juga kami teguk. <laughs> Untuk pengetahuan semua, Pak Nil ni sebenarnya kaki pancing. Pula tu, Western Australia ni memang syurga kepada pemancing tegar. Asal ada air, mesti banyak ikan. Macam ikan uh, kelapia kan gitu kan? Oh. Yeah. Ini apa? Uh, orang putih panggil malat. Malat, malat. Malat, malat. malat betul. Ini kan laut ni uh, kita, kan? Kita panggil uh, belanak. Belanak. Ya, belanak. Ya, Okey, yeah. ini hasil ikan nombor one ni. Ikan saya pancing tadi. <laughs> Boleh bawa rawat ni, kan tak? Boleh, boleh, boleh buat boleh. sini, tapi jangan buang sisik dia. Kalau oh, mau di steam gitu kan, oh. uh, sisik dia sedap. Tak payah buang, buang. Oh. Okay, kalau bakar pun bakar dengan sisik sini kan? Oh, bakar sama sisik sekali. Lepas nanti tarik. Tarik gitu. Kan. Isi dia putih. Hmm. Tahu mau yang tadi tu yang frame tu ke? Atau yang yang ini? Ini uh, dua pun boleh bawa. Ada ada perintah kan? Ada ada perintah. Ada perintah ya. Nanti bawa satu ekor tu brain, satu ekor. Okay. Alhamdulillah. Masih panik. Jangan tunggu tunggu. Keburukan lagi. Keburukan lagi. Ini dia rumah Wakman. Ini anak menantunya Sabri. Assalamualaikum. Ah, oh, Wakman. Memang sejuk. Memang sejuk. Boleh cakap uh, Inggeris, boleh cakap Melayu. Cakap Jawa boleh. Cakap Jawa tu kalau random sikit-sikit lah. Wakman ini nama sebenarnya ialah Haji Butler bin Azen. Nama dia memang eksotik. Rupanya Wakman ini berketurunan campuran Scotland, Jawa dan Kokos. Wakman memang orang lama di Catering. Mendengar cerita beliau seperti memasuki mesin masa yang panjang berpatah ke belakang. Jadi kalau ada apa-apa rosak, kita bunyikan online orang di bawah tu tolong. Okay, terima kasih terima banyak Pak. Sebelum pergi farm, apa pergi breakfast dulu ke? Mari. Okay. Di sana. Ah, ini tempat imam. Kalau dia kedai dia, kita jumpa di sana dulu. Okay, okay. Okay, Insya Allah. Terima kasih lagi. Kalau siapa mau mandi datang pergi rumah. Okay. Terima kasih. Jumpa lagi. No problem. Okay. Pak Nila gerak. Jangan tidur. Sekarang saya bersama dengan Abang Suhaimi nak pergi ke public toilet. Katanya open 24-7. Yang inseng, mantan gaji. Semarang inseng. Nampak gaya kena scam lah. Mereka tahu tolak, tolak gini ke? Harapan, tinggal harapan. <laughs> Nampaknya misi kami gagal untuk pergi <laughs> membersihkan diri. Tapi okey bang, dia punya sejuk dia, angin dia taklah macam Mike Slam, tak macam Swiss bang. Esok saya bagi abang pinjam termal satu lah. Tak payah lah. Boleh lah. Tak payah lah. Aku nak pakai aku ada longsi. Dia besar pakai longsi. Ni lah orang tua. Orang tua ni, kalau dia punya degi, haha, macam tu lah. Anggaplah ni ujian bang. Tak apalah, no choice. Kami terpaksa patah balik ke caravan. Mandi sini bang. Oh, ah. Settle lah. Settle lah. Okay, kat sini boleh kalau kata nak ambil drinking water. Cuma kalau nak melabur tu mungkin boleh bawa cangkul tu lah. Ha, Duduk lah dalam hutan tu sekejap. Okay, Mike. See you tomorrow, Mike.
Alhamdulillah, kami amat bersyukur diberi peluang bertemu dengan masyarakat Melayu Ketening yang sangat peramah sehinggakan kami terasa seperti sebuah keluarga yang dah kenal lama dah. InsyaAllah, episod seterusnya kita akan berbual dengan salah seorang imam masjid Ketening dan mula bergerak ke Hayden untuk melihat sebuah keajaiban yang ada di bumi Western Australia ini. Terima kasih subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru... <laughs> okay, tuan, tuan. Apa saya sebut tuan lah? Macam uh, sebut. <laughs> Tapi korang tahu kan, <laughs> kalau kita orang berhenti tu ambil gambar, nampak benda cantik je berhenti, nampak benda cantik je berhenti. Lepas tu bukan setakat berhenti ambil gambar, lepas tu minum kopi. Sekali kita berjalan. Hmm. Ya, yeah, terima kasih. Ha, sekali kita berjalan dengan motorhome, kita akan dengar... Beramah pula GPS ni. Dia dah biasa dah. Dengan dia, Puma tu confused lah. Dia Puma ke apa <laughs> ni? Ingat, ingat senang je di contact kereta. Ya, Ini boleh buat bloopers. Kutui! <laughs> 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 dia tak ada high rise building Semua hmm. building lama-lama dia, dia simpan so, Macam so, Ada macam vibe US juga lah ha, Yes Exactly Exactly the same Ini ini person Lama makan Bila lagi <laughs> Tak ada orang ke Selamat pagi semua Selamat pagi Australia Selamat pagi Western Australia oh. <laughs> Hai Amboi Mana boleh tutup <laughs> bang, sabar bang. Jangan lari ikut pintu tu bang. Pintu kita luar bang. Salih <laughs> 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 <laughs>